ఇప్పటికీ కూడా తెలంగాణలో వాళ్ళు అమలు పరుస్తున్నటువంటి పథకాల పైన ఎందుకు దీర్ఘమైన గట్టి పోటీ గట్టి ఉద్యమం చేయలేకపోతున్నారు కేసీఆర్ ఒక పెద్ద ఒక మాన్స్టర్ పొలిటికల్ మాన్స్టర్ రూపంలో ఉన్నారు డబ్బులు విపరీతంగా వచ్చేసినాయి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లని మీ వైపు తిప్పుకోవడంలో ఎక్కడో లోపం ఏర్పడింది మీ పార్టీలో అంటే అంతర్గత సమస్యల లేకపోతే ప్రజాక్షేత్రంలో మీ నాయకుల చరిష్మ తగ్గింది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు బీజేపీలో లేవా చెప్పండి కిషన్ రెడ్డి గారు బండి సంజయ్ గారు డికే అరుణ గారు జితేందర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఎవరు ఈటల రాజేందర్ గారు లక్ష్మణ్ గారు బీజేపీలో లేవా ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు చేస్తుంది అదే కదా ఎవడు ఆలోచించొద్దు నేను ఒక్కడనే ఆలోచిస్తా ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఏది ఆలోచించొద్దు నేను ఒక్కడనే ఆలోచిస్తా నేను చెప్పిందే మీరు వేదము ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అయినా అట్లా వినాల్సిందే మంత్రులు అయినా అట్లా వినాల్సిందే ఎమ్మెల్యేలు అట్లా వినాల్సిందే ఇవాళ మనం చూసిన ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు ఒకవైపు నీటి పరదలకు నీటి వసతులు కల్పించారు ఉద్యోగ నియామకాలకు శ్రీకారం చుట్టారు మరోవైపు విద్యుత్ కొరత లేకుండా చూస్తున్నారు అలాంటి ప్రభుత్వానికి ఇంత అప్పులు ఉండడం సహజమే కదా అంటే కేసీఆర్ ఒక్కటి కూడా కొత్త యూనిట్ తయారు చేయాలా పవర్ కొరటున్నాడు కొనే పైసలు ఎక్కడ పెట్టి తెలంగాణ పైసలు అవేంటి అంటే అప్పులు తీసుకుంటా ఉన్నాడు మూడు రూపాయలు పర్ యూనిట్ మార్కెట్లో దొరికితే ఆరు రూపాయలు పర్ యూనిట్ కొంటున్నాడు ఇవాళ కొని మేము అందరికీ ఇరవై నాలుగు గంటలు పవర్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పని అంటున్నాడు ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని ఒక బ్యాంక్రప్ స్టేట్గా ఫైనాన్షియలీ బ్యాంక్రప్ స్టేట్గా నెట్టేసినారు ఏం చేయలేదా అంటే చేసినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడనే ఉంది కానీ క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ బీజేపీలతో పోల్చుకుంటే టీఆర్ఎస్ చాలా బలంగా ఉంది దృఢంగా ఉంది ఓటర్లలో వాళ్ళ మనసులో నిండి ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకుంటుంటే జుట్టు నమ్మ ఏ కొప్పేసినా అందంగా ఉంటుంది అని చెప్పి అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి అట్లే కనబడుతుంది మీకు అంటే బీజేపీ మిమ్మల్ని తరుముకుంటూ వస్తుంది కదా వెనకాల మీ షాడో లాగా మార్పు కోరుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్కి కూడా కలిసి వస్తుందేమో అని చెప్పి నేను భావిస్తాను మీ రషీద్ ఖాన్ ఒక నాయకుడు చార్మినార్ పైన మసీద్ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేయడం అనడం అక్కడ భాగ్యలక్ష్మి దేవి పైన సంజయ్ ఆయన సొంత ఏం కాదు అని అది అది దాన్ని చూసి మళ్ళీ మీరు హిందూ మతాల పరమైనటువంటి ఒక వైర వైషమ్యాలు రెచ్చగొట్టి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం బీజేపీ చేస్తే దానికి మీలాంటి పెద్దలు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల నాలుగులో పోటీ చేశారు ఎంపీగా అలాగే ఎమ్మెల్యేగా ఈసారి ఎక్కడ ఏ నియోజకవర్గం ఖర్తాబాద్ నుండి నేను మళ్ళీ పోటీ చేస్తాను నమస్తే వెల్కమ్ టు టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్ డే టు టాక్ విత్ యువర్ జ్ఞానేశ్వర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో చాలా కీలకమైన పాత్ర తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక కొన్ని రోజులు అధికార పార్టీలో ఉంటూ బయటకు వచ్చేసి కాంగ్రెస్లో జాతీయ కాంగ్రెస్కి జాతీయ అధికార ప్రతినిధిగా తనదైన శైలిలో రాజకీయాలు చేస్తున్న డాక్టర్ దాసోజీ శ్రవణ్ కుమార్ నాతో ఉన్నారు సార్ నమస్తే నమస్కారం అండి డాక్టర్ శ్రవణ్ కుమార్ అంటేనే అది ఒక రకమైన మేధస్కి కేర్ఆఫ్గా అంటారు ఏంటి మీ మేధస్కి రహస్యం ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మేధావిని కాదండి నేను నేను ఆర్డినరీ పర్సన్ కాకపోతే కొంత ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను కొంత పరిశోధన చేస్తాను రీసెర్చ్ చేస్తాను అంతే తప్ప ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఇంటలెక్చువల్ ఎట్లా ఎవరన్నా అనుకుంటే అది పొరపాటు బేసిక్గా తెలంగాణలో ఒక లక్ష్యం కోసం సాధించుకున్న తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ సాధన లక్ష్యంగా ఉన్న టీఆర్ఎస్ పైన ఒంటి కాలు పైన విత్ స్టాటిస్టిక్స్తో దాడి చేసే ఏకైక క్యాండిడేట్ దాసోజీ అసలు ఏంటి దాసోజీ ఎందుకు ఆ కసి పెరిగింది దాసోజీలో అంటే ఒకటి నేను బలంగా నమ్ముతాను నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది డబ్బు సంపాదించడం కోసం కాదు లేకపోతే సంపాదించిన సొమ్మును దాచుకోవడం కోసం కాదు రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది మనం ఇవాళ ఉంటాం రేపు ఉండం కానీ మనం ప్రజల కోసం పనిచేయాలా మనిషి పుట్టుక సమాజం కోసమైన ఒక బలమైన నమ్మకంతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి వాడిని ఇకపోతే కొంత నిష్టమైనటువంటి అంశాలను లేవనెత్తిన లేకపోతే కొంత లోతైనటువంటి విశ్లేషణ చేసిన వీ ఆర్ ఇన్ నాలెడ్జ్ ఏరా టుడే వీఆర్ ఇన్ నాలెడ్జ్ సొసైటీ టుడే పాలిటిక్స్లో కూడా నాలెడ్జ్ డ్రివెన్ పాలిటిక్స్ ఉండాలా ప్రజలను భావోద్వేగాలతో చైతన్యపరచకుండా డేటాతో ఇన్ఫర్మేషన్తో జరుగుతున్నటువంటి ఒక వాస్తవాలను కళ్ళకు కట్టినట్టు వాళ్ళకు విశదీకరించాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలా ఎనాలిసిస్ ఉండాలా ఎఫెక్టివ్ ఆర్టికులేషన్ ఉండాలా అని చెప్పి నేను బలంగా నమ్ముతాను కాబట్టి ఐ మీన్ అట్లా నమ్ముతాను కాబట్టి అది నా యాటిట్యూడ్లో నా యాక్టివిటీస్లో అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందేమో బట్ అంతకు మించి దెర్ ఇస్ నథింగ్ బిగ్ అబౌట్ మీ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దట్ ఐ వర్క్ లిటిల్ హార్డ్ అండ్ ఐమ్ లిటిల్
కొంత అనాలిసిస్ చేస్తాను రీసెర్చ్ చేస్తాను కన్విన్స్ కాకపోతే మాట్లాడను ప్రజలకు సంబంధించింది లేకపోతే దాంట్లో హేతుబద్ధత లేనిది అంశాలు ఉంటే మాట్లాడను సో మీకు అందుకే కొంత అట్లా అనిపించవచ్చు బట్ ఐ ఐఎమ్ ఐఎమ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఎనిబడి ఇన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్ దట్స్ ఆల్ దాసోజీ చాలా అంశాలపైన ఎస్పెషలీ నిరుద్యోగ సమస్య అయితేనేమి ఇక్కడ ఆయకట్టల నిర్మాణాలు అయితేనేమి ఏదైతే జలాశయాలు విద్యుత్కు సంబంధించిన అంశాలపైన చాలా స్పష్టమైన క్లారిటీ ఉన్నటువంటి మీకు ఇప్పటికీ కూడా తెలంగాణలో వాళ్ళు అమలు పరుస్తున్నటువంటి పథకాల పైన ఎందుకు దీర్ఘమైన గట్టి పోటీ గట్టి ఉద్యమం చేయలేకపోతున్నారు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కొట్లాడుతుంది ప్రతిపక్షాలు అందరూ కూడా కొట్లాడుతూ ఉన్నారు కొట్లాడటలేరు పోటీ ఇవ్వట్లేరు అని చెప్పని కాదు కాకపోతే ఇటువంటి ఒక విషియస్ డెమోక్రాటిక్ ఎన్వైరాన్మెంట్లో మీడియా రోల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్స్గా ఉంటుంది గతంలో మనకు బాగా తెలుసు చిన్న ఒక తప్పుడు జీవో కనుక ప్రభుత్వం తీసుకొస్తే ఫ్రంట్ పేజ్ అన్ని పేపర్లు రాసి ఉండేది ఇవాళ ఏ పేపర్ రాయదు ప్లేట్ బ్రేకింగ్లో వచ్చి టీవీలలో న్యూస్ వచ్చేది ఇవాళ ఏది రాయదు మెనీ అ టైమ్స్ ఐ ఫీల్ ప్రతిపక్ష పార్టీల యొక్క కొట్లాట అరణ్య రోదనగా మారిపోతుందేమో అని చెప్పి అనిపిస్తుంది దానికి తోడు కొంత ప్రజలను కూడా ఒక ఒక ఇంటాక్సికేషన్లో పడేసినారేమో అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ప్రజలు కేవలం ఓట్లేసే యంత్రాలు మేము పెన్షన్లు ఇస్తాం మా కోట్లే మీకు షాదీ మోకర్కి ఇస్తాం మా కోట్లే లేకపోతే మీకు ఇంకా ఏదో ఎంగిల మెతుకులు వేస్తాం మా కోట్లు వేయండి అని చెప్పని ఒక ఓట్లేసే యంత్రాలుగా బానిస ఒక బానిస అనేటువంటి ఒక 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 రీతిలో సమాజాన్ని ఒక భావ నియంత్రణలోకి ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీ నెట్టింది సో ఇవన్నీ కలగలుపుకొని మొత్తుకున్నాం నెత్తి మీద నోరు పెట్టుకున్నాం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు ఎక్కడ పోయినాయి అని చెప్పని మొత్తుకున్నాము మూడు దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి ఏమైంది అని మొత్తుకున్నాము కేజీ టు పీజీ ఏమైందని మొత్తుకున్నాము నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కరించట్లేరు ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తా అన్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయి ఏమని అడిగినాము ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు మీరు బోగస్ లెక్కలు చెప్తా ఉన్నారు ప్రైవేట్లో తెలంగాణ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పని అడిగినాము స్కిల్ బిల్డింగ్ ఇవ్వండి అని అడిగినాము తర్వాత మీరు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోయినా కనీసం మాకు లోన్లు అన్నా అయ్యేవాయా మా కాలం మేము మేము బత్తాము ఎస్సీ ఎస్టీబీసీ మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్లో లోన్ అప్లికేషన్స్ను క్లియర్ చేయండి వీ విల్ స్టాండ్ ఆన్ అవర్ ఓన్ చెప్పి అడిగినాము దురదృష్టమే విద్యకు ప్రాధాన్యత ఏమని అడిగినాము కార్పొరేట్ కార్పొరేట్ ఫీ లూట్ను అరికట్టమని చెప్పని అడిగినాము హాస్పిటల్లో సరైన మౌలిక వసతులు లేకుండా పిట్టలు లెక్క జనాలు చచ్చిపోతున్నారు ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని పూర్తిగా అమలు చేయండి వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ అమలు చేయండి ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే రాసుకుంటే రామాయణం అంతా వింటే భారతం అంతా లెక్క అనేక ప్రజా సంబంధిత సమస్యలు పరిష్కరించబడట్లేవు పబ్లిక్ పాలసీ ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం తయారు చేస్తుందో అది ప్రజలకు ఉపయోగపడేట్టుగా లేదు కేవలం కొద్దిమంది పెట్టుబడిదారులకు లేకపోతే వాళ్ళ కమిషన్లు రావడానికి మాత్రం ఉపయోగపడుతుందని చెప్పని నెత్తి మీద నోరు పెట్టుకొని అరిచినాము గొడవలు చేసినాము రకరకాలు చేసినాము బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఐ మీన్ ఎంతైతే మీడియా సపోర్ట్ అవసరమో అంత మీడియా సపోర్ట్ రాలే వితౌట్ మీడియా ఇన్ డెమోక్రసీ నో పొలిటికల్ పార్టీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇవాళ మీడియా అంతా కూడా బయాస్ట్గా మారిపోయింది ఇనిషియల్గా మేము చూసినాం మనం టీవీ నైన్ ఏబిఎన్ ఇటువంటి ఛానళ్ళను అయితే కంప్లీట్ వాళ్ళని బ్లాక్అవుట్ చేసి పడేసినారు తెలంగాణలో తర్వాత చాలామందిని బ్లాక్మెయిల్ చేయటం బుల్డౌజ్ చేయటం లేకపోతే కొనుక్కోవటము ఇవాళ సగం ఛానల్ ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కొమ్ము కాసే వాళ్ళకో లేకపోతే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ కొనుక్కొని నడుపుతున్నట్టు ఒక పరిస్థితి సో ఒక రకమైనటువంటి ఒక భావ నియంత్రణకు ఇవాళ ప్రజల్ని నెట్టేస్తూ సరి అయినటువంటి ఒక ప్రజా సంబంధిత చర్చలు బహిర్గతం కాకుండా ఒక డూబియస్ డిస్కోర్స్ జరుగుతూ ఉంది అసెంబ్లీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ చర్చిస్తాం మనము అసెంబ్లీలో అసెంబ్లీలో ఎప్పుడన్నా ఒక హేతుబద్ధమైన చర్చ జరిగిందో చెప్పండి భజన అసెంబ్లీ అది కేసీఆర్ గారికి భజన కొట్టడం కోసమే ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మిగతా ఎవరన్నా మాట్లాడితే వాళ్ళపైన ఎక్కిలి చేయటము అరవటము కేకలు పెట్టడము లేకపోతే స్పీకర్ ద్వారా వాళ్ళను బహిష్కరించడము సో నేదర్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ నార్ ఇన్ ద పబ్లిక్ కాంటెక్స్ట్ వెన్ ఎవర్ ద పబ్లిక్ ఇష్యూస్ ఆర్ రేస్డ్ దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ గివెన్ అప్రోప్రియేట్ అటెన్షన్ నేదర్ బై ద మీడియా నార్ బై ద గవర్నమెంట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రజలను కూడా మత్తులో మొత్తేసినారు సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఛాలెంజ్ మీరు అన్నట్టుగా ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ ఇవాళ ఇవాళ కేసీఆర్ ఒక పెద్ద ఒక మాన్స్టర్ పొలిటికల్ మాన్స్టర్ రూపంలో ఉన్నారు డబ్బులు విపరీతంగా వచ్చేసినాయి తర్వాత నెట్వర్క్ పవర్ఫుల్ నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేసుకున్నారు ఓట్ మెకానిజము వీటన్నిటి కారణాల్లో ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఛాలెంజ్ బట్
మీ వైపు తిప్పుకోవడంలో ఎక్కడో లోపం ఏర్పడింది మీ పార్టీలో అంతే అంతర్గత సమస్యలా లేకపోతే ప్రజాక్షేత్రంలో మీ నాయకుల చరిష్మ తగ్గిందా అట్లా ఏం లేదు ఐ మీన్ వీ హీ ఫీల్ మీరు మీరు కనుక లోతుగా చూసినట్టయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలో బాగా లెర్నడ్ లీడర్స్ మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కనబడతారు ఎక్స్పీరియన్స్ లీడర్స్ కనబడతారు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరే రేవంత్ రెడ్డి అంటే పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నటువంటి ఆయన గీతారెడ్డి గారు అపారమైనటువంటి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి తర్వాత దామోదర్ రాజనరసింహ గారు మెనీ టైమ్స్ యూ దెన్ ఎమ్మెల్యే అండ్ దెన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన ఆయన డి శ్రీధర్ బాబు గారు పొన్నాల పేర్లకు గొప్పవాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ అంతర్గతంగా అంటే అంతర్గతంగా మీ యొక్క ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కువైపోవడం వల్ల మీ కొంపం ముంచుతోంది అనేది ఏం కాదండి ఇప్పుడు దాన్ని అనవసరంగా చిలువలు పలకలుగా చేస్తూ ఉన్నారు నాకు చెప్పండి ఒక మాట ఏ ఇంట్లోనైనా వారానికి రెండు సార్లు మూడు సార్లు పంచాయతీ పెట్టుకుని కుటుంబం ఉందా చెప్పు నాకు అది కుటుంబం ఇది పార్టీ సమాజం కోసం సమాజం కోసం కష్టపడవలసిన మీ నాయకులే ఇలా కొట్లాడితే ఎలా అనేది కదా మీరు ఒక ఇంట్లో అరవై ఏళ్ళు కలిసి ఉండాల్సింది అన్ని రకాలైనటువంటి ఒక రీతిలో భావోద్వేగాలు శరీరం పంచుకునేటువంటి ఒక భార్యాభర్తల మధ్యనే పంచాయతీ ఉంటే ఒక కాజ్ కోసం పనిచేసేటువంటి నాయకుల మధ్యన డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఉండవని చెప్పినందుకు అంటారు దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ సమాజంలో ఉండేటువంటి ఒక వైరుధ్యాలు సంస్థల్లో కూడా ఉంటాయి అందుకు భిన్నంగా ఉందంటే ఏదో సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ హియర్ ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో లేవనుకుంటున్నారా మీరు హరీష్ రావుదో గ్రూపు కేటీఆర్దో గ్రూపు కవితదో గ్రూపు కేసీఆర్దో గ్రూపు సంతోష్ గారిదో గ్రూపు ఇంకా అవసరమైతే ఇంకా కొత్త గ్రూపులు ఏమన్నా కూడా వచ్చి అవన్నీ కుటుంబమే కదా అవన్నీ అవన్నీ కుటుంబం అయినప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ కూడా కుటుంబమే ఈ కుటుంబంలో కూడా అంతర్ అంతర్గత వైరుధ్యాలు ఉంటాయి అంత మాత్రం చేత ప్రజలకు సంబంధించిన అంశాల పట్ల కానీ లేకపోతే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాల పట్ల పోరాటం చేయడంలో కానీ ఎక్కడ కూడా రాజీపడని యుద్ధం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ఫార్చునేట్గా యు ఆర్ డిస్క్రెడిటింగ్ వాట్ కాంగ్రెస్ హ్యాస్ బిన్ డన్ కాకపోతే దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతా ఉంది సమాజం ఇవాళ ఇవాళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి కేజీ టు పీజీ అమలు చేయలేదు నష్టం ఎవరికి సమాజాన్ని సమాజానికి నష్టం సమాజం ఎందుకు గుర్తించలేకపోతా ఉంది గుడ్డిగా ఎందుకు తయారైపోయింది పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు హుజూరాబాద్లో ఖర్చు పెడితే లేకపోతే ఇంకో దగ్గర ఎలక్షన్స్లో ఖర్చు పెట్టేస్తే ఆ డబ్బులు ఇచ్చేసింది కదా ఓట్లు కుద్దే సమాజం ఏంటి వేర్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం వై డూ యూ బ్లేమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వై ఇస్ దట్ సొసైటీ ఆల్సో ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ కాంగ్రెస్ కదా ఏ పార్టీ అయినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో ఇవాళ మీ మీలాంటి మేధావులు జర్నలిస్టులు పార్టీల్లో జరుగుతున్నటువంటి ఒక వైరుధ్యాల కంటే కూడా సమాజంలో ఉన్నటువంటి వైరుధ్యాలను ఎత్తి చూపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది వీ హ్యావ్ టు బి రాడికల్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ లిటిల్ నాస్టీ ఆల్సో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ ఓట్ ఓటుకు నోటు ఇస్తే తప్ప నేను వచ్చి ఓటేయను అనేటువంటి ఒక సమాజం తయారైపోయింది ఎస్పెషలీ ఓటు వేసే ఓటర్లు ఓటు ఓటు వేసే ఓటు అయిన ఓటేమో వాడు ఓటు వచ్చింది అనగానే నేను ఇంటికాడ పోయి వండుకుంటా మంచిగా బీరు బిర్యానీ తెచ్చుకుంటా సినిమా చూస్తా లేకపోతే వీకెండ్ ఐ విల్ గో టు ద ఔటింగ్ అని చెప్పని చదువుకున్నోడు అట్లా చదువుకోనోడో లేకపోతే వాడు కడుపు మండినటువంటిడో పేదోడేమో డబ్బులు ఇస్తానే ఓట్లు ఇస్తా అన్నప్పుడు ఇది రాజకీయాన్ని వ్యాపారంగా మార్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అసలు ప్రాబ్లం పెట్టుకొని మీరు వీళ్ళని మారుస్తలేరు అని చెప్పని ఎందుకు అంటున్నారు మీరు సో ప్రజల్లో మార్పు రావాలండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పార్టీలలో మార్పు రావద్దని నేను అంటలేను కానీ ప్రజల్లో కూడా మార్పు రావాలా ఇవాళ మీరు నేను మీరు ఛత్తీస్గఢ్కి వెళ్ళండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పటిదాకా ఎవరితో ఛత్తీస్గఢ్ నాయకుడితో ఫోన్లో మాట్లాడుతూ వస్తాను మీ ఆఫీస్కి వచ్చే ముందు ఎంత పెట్టారు మీరు ఖర్చు అని చెప్పాను అడిగాను అంటే ఒక్క అసెంబ్లీ అన్న మేము ట్రైబల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో అయితే ఒక నలభై యాభై లక్షలు అయింది మాకు కొంత అర్బన్ కాన్స్టిట్యున్సీ అయితే ఇంకొక పది ఇరవై లక్షలు ఎక్కువ అయింది అని చెప్పని మీరు ఇక్కడ కార్పొరేటర్ పెట్టలేదు అది ఎందుకు ఇంక ఇంకేం ఏం ఎథిక్స్ మాట్లాడుతున్నారు వాల్యూస్ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇంకా రాజకీయ పార్టీలు ఏం డ్రామాలు చేస్తాయా బాలకృష్ణ లెక్క మహేష్ బాబు లెక్క రోడ్ల మీద వచ్చి డ్రామాలు చేస్తాయా టు కన్విన్స్ అండ్ ఇంప్రెస్ పీపుల్ యా మూలాలు అక్కడ ఉన్నప్పటికీ పార్టీ నాయకుల్లో పార్టీ నాయకులు పార్టీ నాయకుల్లో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు బీజేపీలో లేవా చెప్పండి కిషన్ రెడ్డి గారు బండి సంజయ్ గారు డికే అరుణ గారు జితేందర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఎవరు ఈటల రాజేందర్ గారు లక్ష్మణ్ గారు బీజేపీలో లేవా అన్ని గ్రూపులేనా ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ గ్రూప్స్ ఇన్ గ్రూపులు అంటే ఏమంటున్నా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక రకమైన ఒక స్ట్రాంగ్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఉంటాయి పర్సెప్షన్స్ ఉంటాయి ఇది రైట్
ఒకవేళ అక్కడే కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నట్టుగానే గట్టిగా ఎందుకు అప్పు చేస్తున్నావని చెప్పని అడిగే దమ్ ఉన్నటువంటి ఒక నాయకుడు ఎవరైనా ఉండుంటే ఆ వైరుధ్యాలు ఉండుంటే అక్కడ కూడా చర్చ జరుగుతుంది ఈ పథకం ఇట్లా కాదు ఈ పథకం ఇట్లా యాదాద్రికి నేను పదిహేను వందల కోట్లు ఖర్చు పెడతా అంటే వద్దు అని చెప్పడం రోజు పొద్దుగా హెలికాప్టర్ వేసుకొని తిరుగుతా ఉంటే తప్పు అని చెప్పడం ఇవన్నీ చర్చకు వచ్చాయి కదా సో జాతీయ పార్టీ ఇక్కడ అధికారం లేకపోవడం వల్లే ఈ అప్పుల వరద అంటారా ఆ తప్పకుండా దాంట్లో డౌటే లేదు అంటే కొంత బాధ్యత రాహిత్యంగా అయినటువంటి జాతీయ పార్టీ అని కాదు కేసీఆర్ గారు ఒక అనకౌంటబుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నడిపించినారు ఒక బాధ్యత రాహిత్యమైన ప్రభుత్వాన్ని నడిపించినారు మనం ఏమంటాము పిండి కొద్ది రొట్టె నాకు జీతం ఐదు వేల రూపాయలు వస్తుంది నేను సామాన్యమైన వ్యక్తిని ఈ ఐదు వేలలో నేను సంసారాన్ని నడపాలి తప్ప నేను యాభై వేల రూపాయల అప్పు తీసుకొచ్చి నేను సంసారం నడుపుతానంటే సంసారం పాలైపోతుంది అప్పుల పాలైపోతుంది తర్వాత బ్యాంక్ రప్సీ ఎవడు అప్పు ఇస్తూ ఉండడు తర్వాత సచివాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అన్ని లక్షల కోట్ల అప్పలు అంటున్నారు ఒకవైపు నీటి పరదలకు నీటి వసతులు కల్పించారు ఉద్యోగ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉద్యోగ నియామకాలకు శ్రీకారం చుట్టారు మరోవైపు విద్యుత్ కొరత లేకుండా చూస్తున్నారు అలాంటి ప్రభుత్వానికి ఇంత అప్పులు ఉండడం సహజమే కదా అంటే ఇప్పుడు నీటికి సంబంధించిందండి నేను విస్తృతంగా దానిపైన స్టడీ చేసినాను ఒక ముప్పై వేల కో రెండు వేల పద్నాలుగులో ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే కోటి ఎకరాలకు మాగాణ అందించేటువంటి ఒక ప్రాజెక్టులు అన్నీ కూడా డెబ్బై శాతం ఎనభై శాతం తొంభై శాతం పూర్తి అయినటువంటి ఒక ప్రాజెక్టులు ప్రాణహిత చేవేళ్ళ ప్రాజెక్టు ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలతో పూర్తి కావాల్సింది మీరు అటువంటి ప్రాజెక్టులు అన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టేసి రీఇంజనీరింగ్ పేరు మీద ఇవాళ దాదాపు ఒక పాలమూరు రంగారెడ్డి తర్వాత కల్వకుర్తి నెట్టెంపాడు భీమా తర్వాత ముఖ్యంగా కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టుల మీద లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఒక కొత్త ఎకర ఆయ కొత్త ఆయకట్టు ఎకరం ఒకటి కూడా సృష్టించకపోతే ఏం పాపం అది తప్పు కదా వెన్ మీరు లక్ష ఇప్పుడు పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలంటే లక్ష డెబ్బై రెండు లక్షల కోట్లు కావాలని చెప్పని అంటా ఉన్నారు ఎస్టిమేషన్ ఇప్పుడు ఉన్న ఎస్టిమేషన్ అంటే మీకు మీకు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక సమగ్రమైనటువంటి ఒక అవగాహన లేదు ఇరిగేషన్ పట్ల అని ఆయనకున్న రొమాంటిక్ ఐడియా అక్కడి నుంచి తుమిడి హేట్ నుంచి పట్టుకొచ్చేసి మేడిగడ్డ దగ్గరకు పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ ఆ నుంచి ఎల్లంపల్లికి పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ ఆ నుంచి మల్లన్న సాగర్ పట్టుకొచ్చి అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక పద్ధతి లేకుండా ఆయనే రీఇంజనీర్ అయిపోయి మొత్తం నీళ్లు పట్టుకొస్తున్నా అని చెప్పనంటే ఇవాళ ఇవాళ కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ యాజ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ అన్వయబుల్ ప్రాజెక్ట్ ఇవాళ అన్ కంప్లీట్లీ అన్వయబుల్ ప్రాజెక్టు దాని ద్వారా మీరు ఇలా అప్పులపాలు అయిపోయింది తప్ప తెలంగాణ రైతాంగానికి ఉపయోగపడాల రెండోది కరెంటు గురించి మీరు కరెంట్ ఏం కేసీఆర్ ఉత్పత్తి చేయాల అప్పటికే మన్మోహన్ సింగ్ గారు కాలంలో తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక ప్రోగ్రెసివ్ ఇప్పుడు మీరు రెడ్డప్ప గారు ఈజ్ అ కోల్ ఎక్స్పర్ట్ ఆయన హీ విల్ సర్టన్లీ టెల్ యూ వాట్ చైర్మన్ గారు ఆయన ఈజ్ ఎ కోల్ ఎక్స్పర్ట్ ఆయన చెప్తారు మీకు ఎప్పుడు థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం పాలసీ పట్టుకొచ్చినారు ఎప్పుడు లిబరలైజ్ చేసినారు కోల్ బ్లాక్స్ లిబరలైజ్ చేసినారు దానివల్ల ఏ రకంగా కొత్త కొత్త థర్మల్ పవర్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ వచ్చినాయి అవన్నీ మన్మోహన్ సింగ్ టైంలో తీసుకొచ్చిన పాలసీస్ తర్వాత ఇంటర్వెన్షన్స్ వల్ల డెఫిసిట్లో ఉన్నటువంటి ఒక పవర్ సిచ్యువేషన్ సర్ప్లస్కి వచ్చింది కంట్రీ వైడ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ కేసీఆర్ ఒక్కటి కూడా కొత్త యూనిట్ తయారు చేయాలా పవర్ కొనట్టున్నాడు కొనే పైసలు ఎక్కడ వేయండి తెలంగాణ పైసలు అవేంటి అంటే అప్పులు తీసుకుంటా ఉన్నాడు మూడు రూపాయలు పర్ యూనిట్ మార్కెట్లో దొరికితే ఆరు రూపాయలు పర్ యూనిట్ కొంటున్నాడు ఇలా కొని మేము అందరికీ ఇరవై నాలుగు గంటలు పవర్ ఇస్తున్నామని చెప్పని అంటున్నాడు అసలు యాక్చువల్గా వ్యవసాయ రంగానికి ఇరవై నాలుగు గంటల పవర్ అవసరం లేదు దెర్ నో నీడ్ మీరు మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు బోర్ నడుస్తుందా అంతేగా ఒక నాలుగు గంటలతో భూమిని చేసుకుంటారు మీరు ఒక సిస్టమాటిక్ గా కనుక నీటి సప్లై అట్లా డిఫరెంట్ ప్రాంతాల్లో డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ లో పెట్టి పెడితే అయిపోయే దానికి దాని ఇరవై నాలుగు గంటలు పవర్ ఇస్తున్నా అని చెప్పి దానికోసం వేల కోట్ల రూపాయలు మూడు రూపాయలకు పవర్ దొరికేది ఆరు రూపాయలకు గొనుకొచ్చి పది రూపాయలకు గొనుకొచ్చి అతసం వాళ్ళు దో దాచిపెట్టినట్టుగా దోషిపెట్టినట్టుగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పనిచేసి పుట్టినాలు బల్ పాలు లెక్క ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని ఒక బ్యాంక్రప్ట్ స్టేట్గా ఫైనాన్షియలీ బ్యాంక్రప్ట్ స్టేట్గా నెట్టేసినారు ఏం చేయలేదా అంటే చేసినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఎక్కడేసిన గొంగలు అక్కడనే ఉంది కానీ క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ బీజేపీలతో పోల్చుకుంటే టీఆర్ఎస్ చాలా బలంగా ఉంది దృఢంగా ఉంది ఓటర్లలో వాళ్ళ మనసులో నిండి ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకుంటుంటే అది ఎలా తెలుగులో సామెత ఉందండి జుట్టున్నమ్మ ఏ కొప్పేసినా అందంగా ఉంటుందని చెప్పాను అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి అట్లే కనబడుతుంది మ
ఇవాళ ఎస్ వాళ్ళకు భయ ధైర్యం ఏంటంటే మేము ముప్పై ఐదు లక్షల మందికి పెన్షన్లు ఇస్తున్నాము లేకపోతే ఇంకొక యాభై లక్షల మందికి మేము రైతు బంధు ఇస్తున్నాము వీళ్ళందరూ మాకు ఓట్లు వేస్తారు అనేటువంటి ఒక భావనతోటి అట్లా కనబడుతూ ఉంది దానికి తోడు దే ఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఇప్పుడు రైతు వేసమన్య వేదిక అదొక పొలిటికల్ ఎంటిటీ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ అదొక పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా సింబాలిక్ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్స్ను క్రియేట్ చేసి వాటి చుట్టూ ప్రజలను తిప్పుతున్నట్టుగా తయారు చేసి ఇవాళ ఒక 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 భ్రాంతి రాజకీయం ఇవాళ నడుస్తూ ఉంది నాకు తెలిసి ఆ బబుల్ బస్ట్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ కానీ సమాజంలో వచ్చినటువంటి ఒక అంతరాలు కానీ లేకపోతే పేదోడికి ఉన్నోడికి మధ్యన పెరుగుతున్నటువంటి ఒక గ్యాప్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు విద్య అండి కొలాప్స్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ కొలాప్స్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ మీ పిల్లలు మా పిల్లలను ఇప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్ పంపుదామంటే ఫీజులు కట్టలేము గవర్నమెంట్ స్కూల్ పట్టుదామంటే కనీసం ఆడ మన పిల్లలు బాత్రూమ్ పోదామంటే కూడా బాత్రూమ్ పోయేటందుకు టాయిలెట్లు ఉండవు తాడడానికి మంచినీళ్ళు ఉండవు టేబుళ్ళు ఉండవు కుర్చీలు ఉండవు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి ఏదో ఊరు మన ఊరు మనబడి అంటూ ఉన్నారు సో దిస్ ద యూనివర్సిటీస్ నాశనం చేసినారు సో దిస్ డిస్ట్రాయిడ్ ఎడ్యుకేషన్ దే డిస్ట్రాయిడ్ హెల్త్ ఇప్పుడు కొత్తగా హరీష్ రావు గారిని పెట్టిన తర్వాత ఏదో ఉరుకులాటతోటి ఆయన ఏదో చేయించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు బట్ అది కూడా దాంట్లో పెద్ద అది ఉంది ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్టబోతున్నటువంటి ఒక ప్రైవేట్ ఏదైతే హాస్పిటల్ పెడుతున్నామన్నారు అవన్నీ కూడా కార్పొరేషన్ ద్వారా ప్రజలు దోపిడి ప్రజల దగ్గర నుంచి ఫీజులు వసూలు చేసేటువంటి ఒక హాస్పిటల్ అవుతాయి తప్ప గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కావు సో వెన్ ఏ గవర్నమెంట్ సర్ప్లస్ రెవెన్యూ ఉన్న ప్రభుత్వము విద్యా వైద్యం రెండింటిని పూర్తి స్థాయిలో విధ్వంసం చేసిన తర్వాత వాళ్లకు మళ్ళా అధికారంలో ఉండేటువంటి యొక్క హక్కు ఎక్కడిది కాబట్టి ప్రజలు నాకు తెలిసి మీలాంటి జర్నలిస్టులు మీలాంటి టీవీ ఛానల్స్ కూడా చెప్పాలి ఇది వేర్ దే లాస్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రం అప్పుల రాష్ట్రం అవుతుంది ఎందుకు టీఆర్ఎస్ నాయకులు ధన్వంతులు ధన్వంతులు అవుతారు ఎట్లా వాట్ ఈస్ ద కాంట్రాస్ట్ రా రాష్ట్రం అప్పుల పాలు అయితే నేను కూడా అప్పుల పాలు కావాలి కదా మరి నేనేమో బాగా ధనవంతుని ఎట్లా అవుతున్నా ఒక్కటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు వందల కోట్లు ఎట్లా సంపాదిస్తున్నా నా రాష్ట్రం ఎందుకు అప్పుల పాలు అవుతుంది అంటే సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ నేనే పరిపాలిస్తా నేను ధనవంతుని అవుతా రాష్ట్రం అప్పుల పాలు అవుతుంది హౌ సో ఈ వ్యతిరేకత అంతా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కలిసి వస్తుంది అనే నమ్మకం ఉందా మీకు మార్పు కోరుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్కి కూడా కలిసి వస్తుందేమో అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను అంటే బీజేపీ మిమ్మల్ని తరుముకుంటూ వస్తుంది కదా వెనకాల మీ షాడో లాగా అంటే వాళ్ళకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే గ్రాస్ రూట్ నెట్వర్క్ ఈజ్ అ వెరీ మేజర్ ప్రాబ్లం సిటీలో కొంత డామినెంట్ స్పేస్ ఉండొచ్చు కొంత అంటే కొన్ని పాకెట్స్లో టౌన్స్లలో అక్కడ ఉండొచ్చు కానీ ఊళ్ళల్లో వాళ్ళకి ఇంకా కూడా నరేంద్ర మోడీ అంటే తెలియదు ఎవరికి తర్వాత తెలియపోవచ్చు మీరు ఎందుకు ఇప్పుడు పోయి మీరు మైక్ పట్టుకొని ఊళ్ళల్లో పోయి అడగండి నీకు నరేంద్ర మోడీ తెలుసా అంటే చెప్తారా రాహుల్ గాంధీ తెలుసా తెలియకపోవచ్చు కూడా కానీ హస్తం గుర్తు తెలుసు బ్యూటీ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ ఈజ్ పీపుల్ డోంట్ ఓట్ టు ద పర్సన్ దే ఓట్ టు ద సింబల్ దిస్ ఈజ్ నోన్ బట్ నాట్ ఫూల్ అది ప్రాబ్లం అది మీ ఆత్మవిశ్వాసం నా ఆత్మవిశ్వాసం ఉందేమ అనిపిస్తుంది లేదు లే మీరు మీకు మీరు పొలిటికల్ అనలిస్ట్ మీరు మీరు అవగాహన ఇంకా కొంచెం మీరు లోతుగా స్టడీ చేయాలా ఇన్ ఇండియా పీపుల్ ఓట్ టు ఎ సింబల్ నాట్ టు ఎ పర్సన్ అయితే పూ పువ్వు గుర్తు ఇంకా బలంగా పోలే నరేంద్ర మోడీ తెలియదు వాళ్ళేమో పర్సన్ సెంట్రిక్గా ఉన్నారు ఇంకా కూడా నరేంద్ర మోడీ నరేంద్ర మోడీ అనే పర్సన్ సెంట్రిక్గా ఉన్నారు ఇంకా తెలంగాణలో పల్లె పల్లెలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంకా వేళ్ళు ఊనుకోలేదు వాళ్ళ దాదాపు పన్నెండు వేల పల్లెలు పన్నెండు వేల పల్లెల్లో ఎన్ని శాఖలు గ్రామ శాఖలు ఉన్నాయి వాళ్ళకు ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎన్ని మండలాల్లో వాళ్ళకి స్ట్రక్ టీమ్స్ ఉన్నాయి సో అది నాకంటే ఎక్కువ మీకు ఎరక మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ జర్నలిస్ట్ కాబట్టి ఏది ఏది ఏమైనప్పటికీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకత ఉంది ఓకే అంగీకరిద్దాం అయితే ఆ ఓట్ల శాతం మీకు వస్తుందా బీజేపీకి వస్తుందా అనేది నాకు సూటి ప్రశ్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మార్పు కోరుకున్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకే దాని యొక్క అడ్వాంటేజ్ లభిస్తుంది ఎందుకు అంటే తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా కావచ్చు గతంలో రైతు సమస్యలను పరిష్కరించిన పార్టీగా కావచ్చు లేకపోతే విద్యార్థి నిరుద్యోగ ఆరోగ్య సమస్యలను పరిష్కరించిన పార్టీగా కావచ్చు క్రెడిబిలిటీ దాట్ ఎస్ వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తారో చేస్తారు అన్నటువంటి ఒక భావన కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల ఉన్నది కాబట్టి ఆల్టర్నేట్గా కాంగ్రెస్
ఆ నెట్వర్క్ తర్వాత ఎక్సెప్టెన్స్ అనేది ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో బిల్డ్ కాలేదు ఎస్ యువకుల్లో కొంత అంటే ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుండి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు థర్టీ ఇయర్స్ నుండి యంగ్ యంగ్స్టర్స్ అంతా ఉండొచ్చు బట్ దాని తర్వాత యు హ్యావ్ లార్జ్ పాపులేషన్ ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఎవరు కూడా పూర్తి స్థాయిలో బీజేపీతో ఉన్నట్టుగా నిలిపేట్లే వాళ్ళు కూడా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు డిఫెండ్ అంటే మనం ఒకటిగానే ఎమోషనల్గా మాట్లాడుకుంటే కాదు వాళ్ళు కూడా నిత్యావసర ధరలు ఎట్లా పెరిగినా మనం చెప్పవలసిన అవసరం లేదు రోజు పప్పు కొంటాం ఉప్పు కొంటాం పాలు కొంటాం మోటాలు వంద రూపాయలు చిలుకు హూజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్ ఎండ్ దర్ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ దే ఫెయిల్ టు కంట్రోల్ తర్వాత రూపీ వాల్యూ తగ్గిపోయింది నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగిపోయినాయి పెట్రోల్ ధరలు ఆరు వందల ఐ మీన్ ఇష్టం వచ్చినట్టు గ్యాస్ ధర పెంచినారు పెట్రోల్ ధరలు పెంచినారు డీజిల్ ధరలు పెంచినారు తర్వాత తప్పుడు విధానాలు వాళ్ళు కూడా తీసుకున్నారు జిఎస్టీ డిమానిటైజేషను తర్వాత కొంత అంటే సమ్వేర్ దే లాస్ ద ఎబిలిటీ టు బిల్డ్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ ద కంట్రీ కాబట్టి ఉద్యోగాలు ఆయనన్నర రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నారు ఉద్యోగాలు లేవు సో పావర్టీ లెవెల్స్ పెరిగిపోయినాయి తప్ప మారలేదు సో వీటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పాలా పదేళ్ళు వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి మార్పు రావాలా పదేళ్ళు కేసీఆర్ అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి మార్పు రావాలా ఆ మార్పులో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆల్టర్నేట్గా చూస్తారని నమ్ముతున్నా సే అయితే నాకు ఒక విషయం చెప్పండి మొన్న మీ యువ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ పర్యటన తర్వాత తెలంగాణలో హస్తం వెలిగిపోతుంది అంటున్నారు ఆ వెలుగు నిజంగానే వెలుగుగానే ఉందా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కొన్ని సలహాలు సూచనలు నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి కొన్ని ఇంటర్వెన్షన్స్ తోటి కొంత ఆర్గనైజేషనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయితే జరిగింది రెండోది కొంత కాన్ఫిడెన్స్ ఎస్ వీ విల్ ఆల్ ఫైట్ అని చెప్పని తర్వాత చిన్న చిన్న మీరు అన్నట్టు ఇంతకుముందు ఒకటే అంటా ఉన్నారు కదా మీరు ట్రై యూ ట్రై అండ్ అగైన్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెన్సెస్ వాటిని కూడా ఐరన్ అవుట్ చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నము కూడా కొంత జరిగింది కాబట్టి కొంత న్యూ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ న్యూ ఎనర్జీ న్యూ ఎంతజియాజం అనేది తప్పనిసరిగా ఇవాళ కాంగ్రెస్లో వచ్చింది రాహుల్ గారి వరంగల్ మీటింగ్ సర్టన్లీ హెస్ గివెన్ ఎ డిఫరెంట్ స్ట్రెంగ్త్ టు ద కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ డిక్లరేషన్ చాలా అద్భుతంగా ఉందంటారు ఇప్పటికే రకరకాల రైతుకు సంబంధించిన పథకాలు రాష్ట్రంలో అమలు పరుస్తున్నారు బట్ వీటికన్నా మించి ఏమి ఇవ్వబోతారు మొదలైతే డిక్లరేషన్ అమలు చేయనియండి మీరు డిక్లరేషన్ ప్రజల దగ్గర తీసుకుపోవాలంటున్నారు కదా సో అది ఎంతవరకు సఫలీకృతం అవుతుందంటారు నేను వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు అంటే ఒక థర్టీ డేస్ రచ్చబండ కార్యక్రమం ఇప్పటికే వాస్తవంగా వరంగల్ డిక్లరేషన్ మీద పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది రెండు లక్షల రుణమాఫీ కావచ్చు పదిహేను వేల రూపాయల రైతు బంధు లాంటి సహాయం కావచ్చు లేకపోతే కౌల రైతులను గుర్తించడం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా బలంగా తర్వాత మద్దతు ధర కనీస మద్దతు ధర ఇచ్చే అంశాలు కావచ్చు తర్వాత అగ్రికల్చర్ కమిషన్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం కావచ్చు ఇవన్నీ బలంగా పోయినాయి ఇప్పటికే పోయినాయి ఇంకా కూడా కార్యకర్తలు గ్రామ గ్రామాన తిరుగుతూ ఉన్నారు సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ బికాస్ వీఆర్ అన్ అగ్రేరియన్ ఎకానమీ మెజారిటీ ఓ ప్రజలు రైతులే కాబట్టి వాళ్ళకు బలంగా కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ఏం చేస్తుంది అని చెప్పడమే వరంగల్ డిక్లరేషన్ యొక్క లక్ష్యం కాబట్టి అవన్నీ బలంగా చెప్తున్నాము ఇంకా బలంగా కూడా ఫుట్ వర్క్ జరుగుతూ ఉంది ఇంటింటికి వెళ్తూ ఉన్నారు రైతు రైతు దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు దాంతోపాటు భవిష్యత్తులో బీసీలు కానీ ఎస్సీలు కానీ ఎస్టీలు కానీ తర్వాత మైనారిటీస్ కానీ లేకపోతే విద్య వైద్యం సంబంధించిన అంశాల్లో కానీ ఉపాధి రంగంలో కానీ పారిశ్రామిక రంగంలో కానీ ఇంకా నిర్దిష్టమైన ఒక ప్రణాళికలు అన్నీ కూడా తయారవుతున్నాయి కాబట్టి ఎట్ అప్రోప్రియేట్ టైమ్స్ ఇంటర్వెల్స్లో ఇవన్నీ కూడా రిలీజ్ చేస్తాము సో వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ దాట్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు గివ్ అన్ ఆల్టర్నేట్ పిక్చర్ టు ది పీపుల్ ఇప్పటికే దాదాపుగా తెలంగాణలో దాదాపుగా నాలుగున్నర ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు ఉంది మీరే కానీ అధికారం లేక వస్తే ఈ డిక్లరేషన్ అమలు పరచడానికి ఇంకా ఎంత అప్పు చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనము తప్పనిసరిగా ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఛాలెంజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మొన్ననే మేము శ్రీధర్ బాబు గారు మేము మన చింతన్ శిబిర్ జరిగింది హైదరాబాద్లో జరిగినప్పుడు శ్రీధర్ బాబు గారి నేతృత్వంలో ఎకానమీ స్టేట్ ఎకానమీ మీద డిస్కషన్ చేసినాం ఆ గ్రూప్లో నేను కూడా ఉన్నాను అండ్ వీ హ్యాడ్ ఎ లాంగ్ డిస్కషన్ సరే ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం కానీ మరి రేపు ఎట్లా మనం పిండి ఎక్కడిది పిండి లేదు అట్లా ఎట్లా చేస్తాము అని చెప్పని అంటే ప్రయారిటీస్ తగ్గించు మార్చుకోవాలా ఇప్పుడు ఇవాళ ఎక్సెసివ్ స్పెన్ ఎక్స్పెండిచర్ దట్ కేసీఆర్ ఇస్ పుటింగ్ ఆన్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈజ్ ఫర్ ఇస్ కమిషన్స్ బట్ నాట్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్టివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్
తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ను ప్రమోట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ను పెద్ద ఎత్తున అట్రాక్ట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఇవాళ పెద్ద పెట్టుబడిదారులు ఎవరు కూడా ఐటీ ఫార్మా రంగం తప్ప మిగతా రంగాల్లో వస్తానికి సిద్ధంగా లేరు ఇక్కడ వచ్చి వంద ఎకరాలు కొని పెద్ద పరిశ్రమ పెట్టాలంటే భయం ఎందుకంటే ఏం లిడిగన్ ల్యాండ్ అవుతుందో ఎవడు కేసు వేస్తాడో ఎవడు గుంజుకుంటాడో తెలియకుండా ఒక రకమైన భయానకమైన వాతావరణం ఉంది కాబట్టి ఒక ఒక కంప్లీట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ వాతావరణాన్ని సృష్టించి హైదరాబాద్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఉంది పెట్టుబడులను ఆకర్షించడము తర్వాత రూరల్ కన్జంప్షన్ పెంచడము తర్వాత ఈ ప్రయారిటీ సెక్టర్స్ మీద డబ్బు ఖర్చు పెట్టడము ఇవన్నీ చేసినట్టయితే తప్పనిసరిగా వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ యూనో వేస్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ వీ విల్ డూ ఇట్ ఇంత ఈజీ కాదు బట్ విల్ సర్టన్లీ అకాంప్లిష్ ఎందుకంటే టు డిస్మాంటిల్ ఇస్ ఈజీ బట్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ కాబట్టి కొంత ఛాలెంజ్ ఉంటుంది బట్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ అవర్ రన్నింగ్ ద గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి గొప్పతనం ఏంటంటే సత్తర్ సాల్కా హుకుమత్ సత్తర్ సాల్కా హుకుమత్ అంటారు కదా ఆ సత్తర్ సాల్లో ప్రభుత్వాన్ని నడిపించేటువంటి ఒక అనుభవం కూడా ఉంది దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ సో అది తప్పనిసరిగా ఉపయోగపడుతుంది అది కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఒక మంచి పరిపాలన అందించడానికి కానీ లో లోటు బడ్జెట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రజలకు మేలు చేసేటువంటి ఒక రీతిలో పరిపాలన అందించడానికి అవసరమైనటువంటి ఒక ఇంటెలెక్చువల్ క్యాపబిలిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకొక విషయం చెప్పండి కాంగ్రెస్ పార్టీ లౌకికవాదానికి కేర్ ఆఫ్ కానీ అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటీవల కాలంలో జస్ట్ రెండు మూడు రోజుల కిందట జరిగిన సంఘటన మీ రషీద్ ఖాన్ ఒక నాయకుడు చార్మినార్ పైన మసీద్ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేయని అనడం అక్కడ భాగ్యలక్ష్మి దేవి పైన సంజయ్ అది ఆయన సొంత ఏం కాదు అని అది అసలు ఎలా చూస్తారు అసలు అది అది ఏదో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఏదో ఉన్నట్టుంది అది అతన్ని పిలిచి మా వాళ్ళు మాట్లాడారు సో ఈజ్ డిసిప్లినరీ కమిటీ ఏదో మాట్లాడింది దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడు సో ఆయన ఏమైనా కొత్త అదే కొత్త అంశం కాదు పాత అంశమే గతంలో అక్కడ మస్జిద్ ఉండే ఆ మస్జిద్ని మాకు నమాజ్ చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పని అడిగినారు అదేదో కిషన్ రెడ్డికి లేఖ రాసిందట కిషన్ రెడ్డి గారు ఆయనకు మళ్ళీ ఏదో లేఖ రాసి మీ పార్టీ నాయకుడు అలా చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఒకటి అందులో ఇప్పుడు ఆయన చార్మినార్లో నేను నమాజ్ చేసుకుంటా అంటున్నాడు అంతే ఆయన అది తప్ప ఒప్ప అని చెప్పనంటే దట్ షుడ్ అంటే కింద అమ్మవారు ఉంటారు పైన నమాజ్ చేసుకుంటారు అంటే అది ఎలాంటి భాగ్యలక్ష్మి యు ఆర్ అన్నెసెసరీ ట్రైంగ్ టు ప్రొవోక్ రిలీజియస్ థింగ్ ఈస్ నో 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 యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ హ్యాపీ ఐఎమ్ సారీ మీరు అమ్మ మీరు పోయినారు ఎప్పుడైనా గుడికి భాగ్యలక్ష్మి అమ్మ అమ్మవారి గుడి పక్కకు ఉంటుంది దానికి ఆనుకొని పక్కకు ఉంటుంది ఇటువైపు ఏదో నమాజ్ చేసుకోవాలా అని చెప్పని అన్నారు దాన్ని ఏం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎండార్స్ చేయలే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండవది దాన్ని చూసి మళ్ళీ మీరు హిందూ మతాల పరమైనటువంటి ఒక వైర వైషమ్యాలు రెచ్చగొట్టి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం బీజేపీ చేస్తే దానికి మీలాంటి పెద్దలు దయచేసి మీరు నేను లౌకికవాదానికి కేర్ ఆఫ్ అన్నాను ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఎనీ రిలీజియస్ హేట్రెడ్ బియాండ్ పాయింట్ విల్ నాట్ గివ్ ఫుడ్ టు యూ ఆర్ మీ కడుపు కన్నం పెట్టదు అది అవును ఎవరికన్నా రాజకీయ లబ్ధులు అవ్వచ్చు కానీ కడుపుకు అన్నం పెట్టదు అనవసరమైనటువంటి ఒక మెంటల్ స్ట్రెస్ ఒక్కసారి యూ స్టార్ట్ లవింగ్ సంబడి యూ లవ్ ఎ పాజిటివ్ ఫీలింగ్ యూ ఫీల్ గుడ్ బట్ ఇఫ్ యూ హేట్ సంబడి మీ మీరు అంటే నాకు ఇష్టం లేదనుకోండి మీ పట్ల అలాగే ఉంటుంది నో యూ ఆర్ ద సఫర్ ఆర్ సిక్ అవును కాబట్టి మనం ఆ హేట్రెడ్ ఎందుకు వదిలిపెట్టండి అది 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 ప్రభుత్వాలు తీసుకునేటువంటి ఒక అంశం ఒకవేళ పాసిబిలిటీ ఉంటే ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది లేకపోతే లేదు అది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరమైనటువంటి ఒక నిర్ణయం కాదు అది సార్ రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల నాలుగులో పోటీ చేశారు ఎంపీగా అలాగే ఎమ్మెల్యేగా ఈసారి ఎక్కడ ఏ నియోజకవర్గం ఖర్తాబాద్ నుండి నేను మళ్ళీ పోటీ చేస్తాను శాసనసభ్యుడిగా పోటీ చేస్తాను తప్పనిసరిగా ఈసారి అప్పుడు పది రోజుల్లో ముప్పై ఐదు వేల ఓట్లు తెచ్చుకున్నాను ఈసారి తప్పనిసరిగా గెలుస్తాను మీ అందరి సహాయ సహకారాలు ఆశీర్వాదాలు ప్రజల ఆశీర్వాదాలతోటి గెలుస్తా అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉంది అలాగే బీజేపీకి ఆ స్థాయి నెట్వర్క్ లేదు ఆ స్థాయి కార్యకర్తలు లేరు అయినప్పటికీ ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఓట్లు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుని విజయం వైపు ముందుకు వేస్తుంది అలాగే క్షేత్రస్థాయిలో కూడా కాంగ్రెస్ బలంగా ఉందని ఆత్మవిశ్వాసం శవన్ గారు చాలా స్పష్టంగా టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్తో షేర్ చేసుకుంటారు సార్ థ్యాంక్ యూ